李天使，哎呦，小姑奶奶，总算把您给盼来了。身子养得如何？无妨，养得甚好。好，姑娘来了便好。总算有人能宽解誉王了。啊，誉王怎么了？哎，誉王还没传上。传了，没有胃口，又被打发出来了。誉王这几日不吃不喝，见谁训谁啊？他不是一直见谁训谁吗？哎呀，钟侍卫跟在誉王身边多年，如今忽然不在了，誉王自然不习惯。可因此不吃不喝，贵体如何吃得消啊？金言姑娘，您罪得上宠，还是去宽慰宽慰誉王吧。嗯，好，且让我试试吧。本王不吃，拿下去。誉王不吃，我吃。你怎么来了？伤可好了？嗯，好了。残命好几天，便又乱跑，往后留下病根，本王唯你是问。养病时本来就食欲大增，所以啊，跑来誉王这里蹭些膳食。啊、嗯，誉王不吃啊？嗯、我不饿。好香哦！你饥饿了，便快吃吧。哦。嗯。嗯。真香啊！本以为你是来劝解我的，没想到啊！不是啊，誉王，你想多了，我真的是来蹭膳食的。哦，您晚上可有胃口？要是没有的话，我帮誉王您吃。李成海，传膳，二十八道菜，一道都不能少。跟钟侍卫到底怎么了？这还不是因为老大当日落了水，钟侍卫认罪，承认谋害于你。啊！誉王震怒，将钟侍卫贬入了长门阁。什么？我虽然昏昏沉沉的，但救我的人是钟侍卫啊！啊！只是觉得身后有人，心中慌乱，这才不慎下水的。后来恍惚中，我看到岸上有人，那个人后来下水救我，我才知道那个人是钟侍卫。他因我贬至长门阁了。是啊。哎，但钟侍卫为什么会在湖心岛？当中会不会有什么误会？誉王都不仔细问一问吗？那日。钟侍卫一直跪在东暖阁外，可是誉王始终不愿意见钟侍卫。这样，哎，那这样吧，你去告诉钟侍卫，今日申时，誉王召他去院前。啊，可是誉王并未下令啊。我自有办法。
参见誉王。怎么，又闲不住了？在阁里待着实在无聊。誉王，我昨夜在梦里似乎见到许多府中的地方，比如，嗯，比如太液池、观星台，还有最重要的是勤政堂的堂前。言默。中侍卫，中侍卫，誉王，誉王让您去。李长海。什么时辰了？申时了，誉王有何吩咐？一会儿去堂前吧。是。在梦里是教我舞剑的，哪里来的玄梦？春秋好梦。誉王，我们走吧。这不错了，本王乏了。哦、啊、哦、啊，怎么，你学会了？那自己来一遍。啊啊什么？